Bonjour. Euh, je vais commencer par vous poser une petite question, toute petite, 3 mm. Est-ce que c'est un problème si la mer monte de 3 mm, selon vous Levez la main si vous pensez que c'est un problème. Oui, quelques mains se lèvent. Ouais. Bon, 3 mm, 3 mm par an, c'est pas grand-chose. On peut attendre l'année prochaine. Eh bien non, en fait, on va voir que 3 mm, c'est quand même énorme. Quand j'avais 9 ans, j'habitais à La Roya, en Californie du Sud, à côté de San Diego, mais plus particulièrement à 650 mètres de la mer, donc euh, après l'école, j'aimais bien aller voir la mer, voir les plongeurs sous-marins qui étaient là, les surfeurs et aussi les phoques. J'étais en fait en pleine immersion déjà dans ce monde, ce monde maritime. Et puis, euh, à cette époque-là, il y avait euh, à la télévision des épisodes euh, du commandant Cousteau, le monde euh, sous-marin de Jacques Cousteau, et juste après, il y avait Flipper le Dauphin. Alors moi, je rêvais d'être en immersion toute la journée avec euh, mon dauphin, <coughs> mon dauphin à moi. Et puis, euh, voilà, je crois que déjà là, j'ai commencé à être euh, passionné par la mer et je me suis orienté vers euh, l'idée que j'allais étudier la mer de plus près. Donc j'ai fait des modes de la physique, des sciences de la terre. Et euh, à partir de là, mon prof me dit euh, « l'avenir, c'est le spatial ». L'avenir spatial, c'est vrai. Euh, depuis l'espace, on a une vue imprenable sur euh, la Terre. En fait, c'est 70% de mer. Et euh, avec euh, les satellites, on fait le tour du monde en 80 minutes, ce qui est bien mieux que Jules Verne en 80 jours. Et donc, euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé ma, ma voie. J'ai continué. J'ai fait une thèse de doctorat. J'étais ensuite un séjour au MIT à Boston. Et là, je regardais la mer, je prenais des données des satellites, je mettais dans des modèles de circulation de l'Atlantique et tout ça. Et puis, <coughs> euh, il y a eu en fait un moment très important qui a déclenché cette euh, vocation, c'est que euh, j'étais déjà dans le milieu de la recherche très jeune. Mon père faisait de la recherche, ma tante faisait de la recherche, et j'ai eu l'occasion de visiter les labos de recherche. Et je vous conseille de toujours vous approcher de, du métier que vous voudrez faire plus tard et aller parler avec les gens. Et en fait, un 24 décembre au matin, très tôt, je reçois un coup de téléphone pour faire un remplacement dans une expédition océanographique en Antarctique. Et là, c'était 44 jours de bonheur, 44 jours d'émotion, et euh, la beauté de l'océan Antarctique, euh, vraiment, a confirmé, a confirmé ma vocation. Et, euh, après, j'ai été euh, embauché à, à l'Agence spatiale européenne. Vous connaissez ESA, les trois lettres qu'il y a sur la fusée Ariane Mais vous ne connaissez pas forcément ESA, parce qu'on est un petit peu moins connu que la NASA. Donc l'ESA, c'est la NASA européenne. Et on travaille avec euh, toutes les agences euh, nationales. Et on a euh, en développement euh, des satellites. On en a 16 en opération et on a dans les cartons encore 14 satellites. Quand j'étais embauché, on avait un seul satellite, c'était le premier. Et maintenant, tous ces petits points que vous voyez sur la carte, c'est pratiquement un TED Talk, une conférence TED. Et notre but, notre mission à l'Agence spatiale européenne, c'est de prendre le pouls de la Terre, c'est de faire de bilans de santé et d'informer des stratèges qui signent des traités pour préserver la Terre. Mon satellite préféré, c'est un satellite qui embarque un altimètre radar. L'altimètre radar, c'est très simple. On envoie un, une onde électromagnétique, elle rebondit sur la mer, on mesure le temps et on a la distance. Avec la distance, on sait où est l'orbite, on calcule le niveau de la mer. Et je vous ai dit 3 mm, le satellite il est à 800 km. Donc c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut faire depuis l'espace. Alors ce, qui, ce que, ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est simplement que ces études que l'on fait avec nos satellites, ça permet de comprendre le climat, de comprendre son évolution. Premièrement, on voit qu'avec le réchauffement, les glaces fondent. Et là, c'est le glacier du Rhône en 1900. 100 ans plus tard, 
Il n'y en a plus. On sait que la planète se réchauffe, et l'eau se réchauffe aussi, puisque vous avez entendu juste avant, l'océan absorbe plus de 90% de la chaleur en excès à cause de l'effet de serre. Et donc, euh, si l'eau absorbe la chaleur, elle se dilate. Donc la mer monte. La mer monte parce que les glaciers fondent, la mer monte parce que l'eau se dilate, et la mer monte parce que les calottes polaires fondent aussi. Et ça affecte plus particulièrement les villes de côtières, évidemment, comme la Baule, les marais salants, mais aussi Venise. Et cette photo me rappelle ma passion pour la plongée sous-marine. Alors je me suis dit, je vais aller visiter Venise, mais maintenant, pour aller visiter Venise, voilà comment il faut s'équiper. Et on, on se concentre sur les villes côtières parce qu'en en fait, c'est là où il y a euh, la plupart de la population. 600 millions de personnes habitent à moins de 10 mètres d'altitude et ils seront 1,6 milliard en, en 2060. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène <coughs> à regarder non seulement le niveau moyen de la mer, et ça, c'est une courbe depuis 1993, où on voit l'évolution du niveau moyen sur toute la planète de la mer. <coughs> et, le, et le pire ici, c'est ce qu'on voit, c'est que euh, ça s'accélère, hein. on dit 3 mm par an en moyenne, mais en fait, on est plutôt proche de 5 mm par an. Et en fait, on devrait commencer à réduire un peu les émissions à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, et pouvoir euh, euh, essayer de, de réduire l'impact que les humains ont sur le climat. Et, en fait, on fait des mesures très très précises. Je vous ai dit, on arrive à avoir 3 mm de changement par an depuis 800 km d'altitude, parce qu'on traite les données très méticuleusement, mais en plus, on le fait d'une manière indépendante. Et là, ce que vous voyez, c'est la somme de toutes ces contributions. Donc, je vous ai dit, l'expansion thermique, la mer monte, les glaciers qui fondent, la mer monte, les calottes polaires qui fondent, la mer monte, et puis aussi, il y a les échanges avec les eaux terrestres, il se trouve que <coughs> on déverse de l'eau qui est naturellement sur la Terre dans les océans. Donc on voit aussi que cette partie la Et la somme des contributions, c'est la ligne rouge, elle se superpose à la mesure indépendante que l'on fait avec l'altimètre radar de, du niveau moyen des mers qui augmente. Et là, on est content, donc on sait qu'on a bon dans des plaisirs au climato-sceptique. La mer monte de 3 mm par an depuis 1993 et en fait de 5 mm par an depuis les dix dernières années. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tous les humains ne sont pas égaux devant la montée de la mer. Cette carte, vous voyez des couleurs différentes suivant les régions. Plus c'est rouge, plus ça monte. Et en fait, ça monte trois fois plus que le, la valeur moyenne que l'on calcule sur tout le globe. Et ça, c'est très important. Surtout, il est important de voir comment ça affecte vraiment à la côte. Et avec le satellite, c'est très difficile, parce que quand on fait des mesures en pleine mer, on mesure la mer. Quand on fait des mesures à la côte, on mesure à moitié la terre, à moitié la mer. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille très, très précisément pour voir dans tous les, les endroits où le satellite passe, comment la, la mer monte. Et là, on voit qu'on a... Une, une image de comment ça se passe un peu dans toutes les régions du globe. Alors on me demande euh, que faire. Donc vous avez déjà eu euh, quelques présentations qui, qui vous disent euh, qu'il faut économiser l'énergie, qu'il faut économiser, du moins économiser le, le, les gaz à effet de serre, faut ne pas mettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Et aussi, euh, je pense que une manière de ne pas trop consommer d'énergie, c'est aussi de recycler tout ce qu'on peut, parce que, en fait, les choses sont très euh, consommatrices d'énergie quand on extrait des métaux, euh, du plastique et euh, même du papier, tout ça. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de regarder euh, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça. Donc, en fait, on, on fait des on fait le tri, le TRI, c'est 
les territoires à risque d'inondation, les territoires à risque de submersion. Et donc, euh, on fabrique euh, avec des ordinateurs des modèles qui nous permettent de simuler comment, euh, avec l'eau qui va monter, euh, une ville comme celle de Gavre, dans le Morbihan, à côté de Lorient, va être inondé lors du nom de tempête. Et ça, c'est la fameuse tempête Johanna sur laquelle on a beaucoup travaillé euh, en, en 2008. Et donc, on voit comment, vague après vague, avec toutes les conditions météorologiques, les vents, la pression atmosphérique, etc., comment la, la ville est inondée. Évidemment, d'abord dans les parties basses, le terrain de foot, et après, petit à petit, les, les zones qui vont être inondées. Et ça, c'est très important, parce que si on veut se défendre et se préparer à des zones de submersion du, au, à l'élévation du niveau de la mer, on a, on a ces outils. Et puis ensuite, on fait des projections. Les, les modèles de climat nous permettent de faire des projections et euh, on, peut, on peut dire que le résultat, c'est qu'on peut s'attendre à un mètre d'élévation du niveau de la mer d'ici 2100, mais peut-être plus parce qu'il peut y avoir des, des effondrements des calottes polaires qui sont très difficiles à prévoir. Et donc, tout ça s'est rapporté dans les rapports du GIES. Il y en a encore un qui est sorti au mois de février sur les risques. Et, et notre, notre but, c'est de fournir des données pour améliorer la connaissance des modèles. Donc voilà. Alors, que faire au niveau local Je ne vais pas vraiment vous dire exactement quoi faire, parce que vous, vous l'avez entendu déjà et vous, et vous savez. Mais je pense que c'est très important que d'éviter le gaspillage, qui veut dire faire des économies pour ne pas émettre trop de gaz à effet de serre. Et <coughs> pourquoi euh, le gaz à effet de serre est important Maintenant, on va rentrer dans le détail. En fait, dans un climat stable, on a l'énergie émise par le soleil reçu par la Terre, qui est équivalente à l'énergie qui est réémise par la Terre. Et en fait, là, on est en déséquilibre total. Et pour, ça, c'est très important de savoir que c'est un gros déséquilibre. Un watt par mètre carré. Qu'est-ce que c'est un watt par mètre carré Ça, c'est un petit radiateur électrique portatif de 1500 watts. Ça, c'est un terrain de football. Et on peut dire qu'on a cinq radiateurs de 1500 watts en permanence allumés sur chaque partie de la Terre équivalent à un terrain de football. C'est énorme. Et c'est dû au fait que l'énergie n'est pas renvoyée vers l'espace le, vers parce qu'il est piégé par cette couverture, ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre, essentiellement le CO2. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire C'est s'intéresser essentiellement à comment réduire le CO2. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que la transition énergétique, c'est très important, mais on n'y arrivera pas avec seulement des panneaux solaires et des éoliennes. Il nous faudra bien plus. Et par exemple, récupérer l'énergie des vagues. L'énergie qui est des vagues, il y en a pratiquement tout au long de l'année. Et même s'il si fait très beau chez vous, il peut y avoir une tempête au milieu de l'Atlantique et il y a de la houle. Et on peut toujours fabriquer de l'énergie avec les vagues. Vous aurez une présentation de l'aventure du GEPS, là. C'est bien, ils font un travail remarquable, mais il faudrait qu'en fait, ils grandissent euh, mille fois. Il faudrait qu'ils soient mille fois plus grands pour, euh, pour y arriver. Et le message que je voudrais vous faire passer, le message essentiel, c'est qu'avec les satellites, on observe la situation. On fait le, le pouls, euh, on prend le pouls de la Terre, on fait le bilan de santé, et on peut, on peut voir deux choses. Soit quand on passe des traités et qu'on fait des efforts euh, la situation s'améliore, ou on peut même mesurer les effets de l'inaction. Et en fait, l'inaction coûtera beaucoup plus cher que euh, faire en sorte qu'on puisse mitiger les effets du changement climatique. Et donc, toutes les informations qui viennent des satellites sont à votre disposition. Tous les services qu'on a fait en aval pour utiliser ces données, pour les faire arriver sur votre téléphone portable, sont à votre disposition. Toutes les innovations que l'on fait en amont, en recherche et développement, sont à votre disposition. Et en fait, ils bénéficient à la gestion de la planète. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que 
Prenez-les, regardez-les, faites-en quelque chose, surtout les jeunes là, qui, qui bricolent bien avec euh, des petites applications, du code, etc. Et vous pouvez les, les utiliser au niveau local, mais si vous voulez regarder la planète globale, toutes ces données sont absolument à votre disposition. C'est le message essentiel que j'ai à vous donner ce soir. Ces données vont nous aider à mesurer l'effort que l'on fait et nous encourager à faire plus d'efforts. Et je vous remercie beaucoup.